das günstigste synthetische Kerosin, das man heute bekommen kann, würde ich mal bei dem vier- bis fünffachen in Ansätzen, also irgendwas in der Größenordnung von 1600 bis 2000 Euro pro Tonne. Plain Talk wird präsentiert von Reisetopia, dem größten unabhängigen Portal für Luxusreisen in Deutschland. www.reisetopia.de Plain Talk, der Pilots Eye Podcast. Heute mit Siegfried Knecht, Direktor der AREC, der Initiative für Kerosin aus regenerativen Energien. Schön, dass Sie heute Zeit haben, mit uns ein bisschen zu plaudern. Hallo. Das ist der Knecht. Hi, da, hallo. Unser heutiger Gast hat auch noch einen Nebenjob. Er ist nämlich normalerweise auch hin und wieder im Dienste seiner Majestät tätig. Ähm, Sigi, ich glaube, hier habe ich Sie ganz gut äh, gefunden. Da sind Sie gerade bei einer Gewandanprobe, oder? Habe ich Sie richtig erkannt? Ich würde sagen, hier fehlt noch die dunkle Sonnenbrille, weil <lacht> dann sehe ich dem Herrn, der ja nicht ganz unberühmt ist, äh, noch ein wenig ähnlicher. Aber naja, wenn der Herr jetzt angeblich aufhört, äh, weitere James-Bond-Filme zu, zu drehen, kann ich mir noch mal überlegen, wenn ich dann ein paar Jahre aus dem aktiven Dienst bei Airbus ausscheide, <lacht> ob ich hier eine neue Karriere starte. Und dann wissen wir auch, was für ein Flugzeug James Bond dann fliegen wird, wenn Sie dann mit dabei sind. Natürlich dann voll elektrisch und oder mit Brennstoffzelle angetrieben, irgendwas in der Art. Genau. Okay, aber Airbus muss auch draufsteigen, nehme ich einmal an. Äh, auf jeden Fall. <lacht> okay, es geht um erneuerbare Energie in der Flugbranche. Das ist Ihre Tätigkeit bei AREC. Steht für, lassen Sie mich probieren, Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany. Das ist äh, völlig richtig und äh, in der Tat äh, ist unser äh, Ziel und Zweck des Vereins, äh, den wir 2011 gegründet haben, uns um äh, Nachhaltigkeit, um Umwelt- und Klimaschutz im Luftverkehr durch die Nutzung äh, synthetischer Kraftstoffe zu kümmern. Synthetischer Kraftstoff, das heißt also ein Kraftstoff, der nicht fossile Energie, also nicht quasi in seiner Urform aus dem Erdöl kommt. Erklären Sie bitte ganz kurz diesen Begriff, was ist erneuerbare Energie aus der Sicht der Aviation-Industrie? Wenn wir bei EREC über synthetische Kraftstoffe oder, oder Rohstoffe für synthetisches Kerosin sprechen, meinen wir immer ähm, Rohstoffe, Mindestens der, der zweiten, wenn nicht sogar der dritten Generation. Also wir meinen damit äh, keine Getreide, keine Futtermittenpflanzen, äh, sondern wir meinen in allererster Linie äh, Pflanzenöle. Und äh, da gibt es die unterschiedlichsten Arten äh, von Pflanzen, aus denen man äh, ein Öl gewinnen kann, etwa Jatropha oder verschiedene Grasarten. Das sind darüber hinaus lipidhaltige Rohstoffe, Altfette, Altöle, äh, Tierfette beispielsweise, aus denen man äh, synthetisches Kerosin gewinnen kann. Das können auch zuckerhaltige Rohstoffe sein, das können auch Lignocellulose sein. Wenn Sie sagen, das können Altöle sein, könnte das zum Beispiel sein, dass McDonalds das Frittenöl quasi abgibt, das Ganze wird quasi verarbeitet und hat noch einmal ein Leben dann in einer Turbine eines Flugzeuges. Zum Beispiel wäre das eine Möglichkeit und ich möchte keinem zu nahe treten, aber ich habe mir zumindest mal sagen lassen, dass gerade dieses, dieses Altfett unter Umständen einfach nur gereinigt wird und dann möglicherweise auch äh, wiederum als Kraftstoff, wo auch immer auf der Welt, äh, eingesetzt wird. Und ich glaube, es wäre durchaus sinnvoller, äh, daraus einen nachhaltigen Kraftstoff äh, für die Luftfahrt äh, zu generieren. Aber dann drängt sich natürlich jetzt auch eine Laienfrage auf. Das heißt, wenn also dann vor mir eine 747 startet, riecht es eine halbe Stunde nach Fritten? Äh, nein, das natürlich nicht, weil äh, das synthetische Kerosin, das man etwa äh, aus dem Frittenfett, um, um dabei zu bleiben, erzeugen würde, äh, hat die gleichen Spezifikationen wie, und das ist der, der Fachbegriff für das Jet A1, also das fossile Kerosin. Und äh, man kann da keinen Unterschied riechen. Es riecht dann schlicht nach Kerosin äh, und äh, eben nicht nach Frittierfett. <lacht> Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Menschen, die die Fliegerei leben und lieben. Okay, ja, ja. Heute mit Sigi Knecht, Präsident der Bundeskraftstoffinitiative der Deutschen Luft hat. 
Äh, Sigi, wir haben über die Möglichkeiten gesprochen, diesen Treibstoff herzustellen. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Wenn ich jetzt ein bisschen vergleiche mit früher E10, ich als Autofahrer, da hat man doch damals gesagt, ja, aber man kann jetzt mit diesem Treibstoff nur gewisse Autos äh, quasi auch fahren, weil bei älteren Autos gewisse Bauteile kaputt gehen. Wie sieht es mit diesem Kraftstoff aus? Kann der quasi in jedes Flugzeug eingefüllt werden oder müssen die auch umgebaut werden? Das ist eben der große Vorteil, dass ich diesen Kraftstoff in jedes heute verfügbare zivile Flugzeug einbringen kann. Natürlich noch nicht zu 100 Prozent, aber immerhin je nach, und da kommt es sozusagen wieder auf den Ausgangsrohstoff an, kann ich bis zu 50 Prozent dazu mischen. Was wäre denn, wenn man 100 Prozent einfüllen würde? Vermutlich nichts, nur Sicherheit, ja ist sozusagen das allerhöchste Gut in der Luftfahrt. Und deswegen äh, wird in der Luftfahrt natürlich nichts gemacht, wo, wo man nicht ganz, ganz sicher sein kann, äh, dass am Ende des Tages dann nichts passiert. Und deswegen äh, ist man hier etwas vorsichtig und sagt, heute bis zu 50 Prozent. Wir können davon ausgehen, dass alle modernen äh, zivilen Flugzeuge, sei es äh, eine A350, eine A320, modernster Bauart von Airbus oder auch eine 787 von Boeing, dass die 100 Prozent vertragen. Nur dieser Prozess, dieser Zulassungs- oder Zertifizierungsprozess, der ist noch im Gange. Und ich würde mal kühn vermuten, dass wir vielleicht, na dieses Jahr ist vielleicht ein bisschen sportlich, aber jedenfalls im nächsten Jahr, dann auch eine, eine 100-prozentige Nutzung sehen werden. Also das heißt... Wie Entschuldigung, man versucht sich also quasi langsam heranzutasten aber von der Seite des Gesetzgebers, der da sagt, fliegt mal nur mit 50 Prozent, denn dann würde euch äh, zum Beispiel das, äh, die Turbine nicht ausgehen, aber sie würde vielleicht Leistung verlieren für den Fall, dass es Probleme gäbe. Ist das der Hintergedanke? Sicherheit ist, wie gesagt, steht an allererster Stelle in der Luftfahrt und, und es gibt eben eine Organisation in den USA, die ASTM. Dort sitzen alle Hersteller, also Airbus Boeing, da sitzen die Triebwerkshersteller drin, wissenschaftliche Einrichtungen, das ist dann eben auch die FAA mit dabei und die alle zusammen entscheiden am Ende des Tages, wann ein neuer, ein synthetischer oder alternativer Kraftstoff eben in der Luftfahrt verwendet werden kann. Und wie ist es mit der Betankung? Wie ist es bei den ganzen Flughäfen, die ja mittlerweile quasi große Tanks draußen haben und das unterflurig an die Flugzeuge bringen? Kann man da den Biodiesel einfach dazu mischen und oben reinkippen oder muss man da extra tanken oder kann ich als Pilot sagen, oh, ich hätte jetzt gerne 30 Prozent Bio und 70 Prozent Fossil oder wie schaut sowas aus bei der Betankung? Auch das war übrigens ein gutes Stichwort, Biodiesel. Ja. Es gibt in der Tat sogar Prüfverfahren, wo überlegt wird, ob man nicht einen Teil Biodiesel dem Kerosin, dem normalen Kerosin beimischen kann, was am Ende natürlich den großen Vorteil hätte. Biodiesel ist sicherlich etwas günstiger in der Herstellung als, äh, als, um jetzt mal diesen Begriff zu verwenden, als Biokerosin. Ähm, also hier könnte möglicherweise dann auch der Biodiesel helfen, diesen Markt in Gang zu bringen. Aber um zu Ihrer Frage zu kommen, ich kann dieses synthetische Kerosin zum Flugzeug bringen, entweder schon als Gemisch ja, oder eben manchmal wird es dann eben auch erst am Flughafen gemischt, aber in der Regel ist der Hersteller oder der Lieferant, der das, der die, die diesen Blend äh, dann... Das QW äh, wollen wir doch äh, vielleicht sagen, ein QW. Genau, <lacht> ist, ist dann dafür verantwortlich, dass es sozusagen dort zum Flughafen gebracht wird und dort entsprechend entweder in das Hydrantensystem, wie etwa in München oder in Frankfurt oder eben per Tankwagen zum Flugzeug kommt. Aber äh, um eine ganz einfache Antwort auf Ihre Frage zu geben, die Logistik äh, ist einfach da und kann genutzt werden. Und woran man schon noch äh, arbeiten muss, ist sozusagen auf Abrechnungsprozesse äh, achten. Und insofern äh, haben wir nach wie vor vor, ein entsprechendes Pilotprojekt am Flughafen München durchzuführen. Äh, und ich hoffe mal, dass es äh, dann äh, in diesem Jahr zum Jahresende auch gelingt. Warum eignet sich München so besonders gut für so ein Pilotprojekt beim Betanken? weil München ein doppeltes äh, Hydrantensystem hat und äh, natürlich auch, weil, weil München uns auch in unserem Verein äh, tatkräftig unterstützt, Dann möchten wir das gerne dort durchführen und wir sind im Moment noch auf der Suche nach der Fluggesellschaft. 
die das am Ende ja einfach nur nutzen muss. Nur die Fluggesellschaften tun sich in der, in der heutigen Krisensituation noch ein bisschen schwer, ähm, tatsächlich auch Ja zu sagen. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilots Eye TV. In Zusammenarbeit mit aero.de. Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de. Wir sprechen heute mit Sigi Knecht über alle Aspekte, mit erneuerbarer Energie in die Luft zu gehen, mit erneuerbarer Energie normal in der Passagierfliegerei die Tanks zu befüllen. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass man also, wenn Bio-Diesel, sage ich jetzt, oder Bio-Kerosin im Tank drinnen ist, als Passagier riecht man es nicht, man merkt es nicht, es wird beigemengt, es ist nicht 100 Prozent. Und äh, was ich glaube jetzt vorweg auch gleich sagen kann, es ist sauteuer. Das dürfte ja einer der Hauptgründe sein. Geben Sie uns mal so einen Abriss im Vergleich zu einer Tonne normalem, fossilem äh, Kerosin. Wo stehen wir da bei den Preisen momentan? Ich würde ihn mal so in der Region von um die 400 Euro pro Tonne ansetzen. Und das günstigste synthetische Kerosin, das man heute bekommen kann, das ist natürlich jetzt von mir auch nur eine Hausnummer. Und da gibt es natürlich auch entsprechende Bandbreiten, würde ich mal bei dem vier- bis fünffachen dieses Preises fürs fossile Kerosin ansetzen. Also irgendwas in der Größenordnung von 1600 bis 2000 Euro pro Tonne. Allein damit wird sozusagen schon, schon einigermaßen klar, wenn man jetzt überlegt, dass etwa eine Lufthansa äh, pro Jahr äh, 10 Millionen Tonnen äh, Kerosin verbraucht, äh, dass das natürlich äh, Preise sind, die sich eine Fluggesellschaft äh, sicherlich heute äh, nicht leisten kann. Genau. So, ähm, das ist sozusagen die, die Spanne. Sigi, erlauben Sie mir, äh, was muss denn passieren, damit dieser Preis irgendwie in eine Region kommt, damit das quasi äh, affordable ist, damit das quasi, hier geht es ja nicht einmal darum, was wir 2003 hatten, mit Steuererleichterungen zu arbeiten, sondern hier geht es ja darum, hier müsste ja quasi der Staat einen Teil zuschießen oder wie kann, wie, wie kann sich so etwas finanzieren lassen? Also es kann sicherlich nicht über Subventionen geschehen, das wäre aus meiner Sicht der völlig falsche Weg, also dass sozusagen jetzt, wenn nun der Hersteller A der Fluggesellschaft B äh, ein synthetisches Kerosin anbietet, dass dann der Staat einspringt und sagt, okay, ich gleiche hier einen Teil des Preisunterschieds aus. Sondern wir müssen dahin kommen, dass deutlich mehr produziert wird, dass hochskaliert wird. Ähm, denn äh, heute etwa bei dem günstigsten synthetischen Kerosin biogenen Ursprungs ähm, liegt die Weltweite Produktionskapazität, die würde ich mal bei um die 150.000, vielleicht auch 200.000 Tonnen pro Jahr ansetzen. Das Wenn es um nichts, PTL geht, dann sind es eher... im Vergleich zu den 10 Millionen, die die Lufthansa alleine verfliegt. Absolut. Und solange man äh, in, in diesen geringen äh, Mengen bleibt, äh, ist klar, äh, äh, dass sich jedenfalls äh, an der Preisschraube hier wenig äh, tun wird. Die Menge an Kerosin, die weltweit pro Jahr verflogen wird, sind knapp 300 Millionen Tonnen. Das heißt also, wir sind noch weit davon entfernt, äh, tatsächlich äh, hier biogenes äh, Kerosin in großem Stile anbieten zu können. Aber es gibt aus meiner Sicht äh, durchaus Licht am Ende eines gar nicht so langen Tunnels, weil es äh, mindestens zwei Hersteller aus meiner Sicht gibt, die in den nächsten Jahren, äh, das ist zum einen die Firma World Energy, eine amerikanische Firma und andererseits die äh, äh, finnische Firma Neste, die in den nächsten Jahren ihre Produktion deutlich nach oben fahren werden. Synthetisches Kerosin wird aus meiner Sicht immer etwas teurer bleiben als fossiles Kerosin. Aber wenn wir mal in einen Bereich Faktor 2 kämen. Äh, Sprich, Faktor, also jetzt die Tonne zum Beispiel per heute für 800, das genau. würde sich eine Fluglinie auch noch leisten? Äh, wie gesagt, wir würden ja mit, mit äh, eher geringen Mischungsverhältnissen sicherlich erstmal anfangen. Okay. Vielleicht 10 oder 15 Prozent, ja. Und äh, ich, ich denke mal, das ist heute äh, dann für eine Fluggesellschaft äh, leistbar. Am Ende muss ich natürlich entscheiden, kann ich es aus eigener Kraft sozusagen leisten, kann ich die Passagiere daran äh, teilhaben lassen. Und ich glaube, also es sprich gibt über den aus, Preis? Ja, genau, über den Ticketpreis natürlich. Und ich denke mal, es gibt durchaus ähm, 
die Bereitschaft, ob in Deutschland oder in Europa, hier einen geringen Mehrpreis für das Ticket zu bezahlen, wenn denn die Passagiere wissen, ich fliege zumindest ein Stück weit nachhaltig. Okay, haben Sie da schon Zahlen oder äh, Umfragen gemacht äh, bei Passagieren? Na, also, Was ist äh, Ihr Gefühl? Also das ist zumindest mein Gefühl, dass, dass es hier eine, ein, eine gewisse Bereitschaft, vielleicht sogar eine große Bereitschaft äh, gibt. Ähm, natürlich ist es immer, immer die Frage, ob jetzt ein, ein Beispiel, das ich jetzt völlig aus der Luft greife, aber wenn, wenn ein Flug etwa nach Übersee, New York, irgendwas um die 400 äh, Euro kostet, und wenn ich dann nochmal 200 Euro drauflegen müsste für synthetisches Kerosin, ich glaube, das würde vermutlich so gut wie niemand machen. Aber wenn der Preis synthetischen Kerosin zu untergeht und man mit kleinen Beimischungsverhältnissen anfängt, ist das zumindest überlegenswert. Okay, also ich als Fluglinie, warum soll ich da jetzt mitmachen? Also ähm, ich habe eigentlich keinen Vorteil daraus, außer dass ich eben dieses Argument habe, dass ich erneuerbare Energie verwende. Auf der anderen Seite sehe ich aber, äh, und das ist viel zu teuer, also warum dann äh, mehr Geld dafür ausgeben, aber auf der anderen Seite sieht man hier an dem Chart, dass sich unheimlich viele Fluglinien bereits mit Verträgen gebunden haben, dass sie sagen, hier zum Beispiel haben wir die United, die 90 bis 180 Millionen Gallonen abnehmen möchte. Keine Ahnung, ob es überhaupt dann verfügbar sein wird, ähm, aber für die nächsten zehn Jahre. Das heißt, die machen jetzt schon einen Vertrag, ohne dass der Preis feststeht oder sind da genauso diese Hedges, äh, die gemacht werden, wo man jetzt schon den Preis festlegt, dass diese Fluglinien wissen, okay, in der Anfangszeit ist es vielleicht ein bisschen günstiger. Ja, Launching Customer, wie wir quasi ja aus der Flugindustrie kennen. Also ehrlich gesagt äh, kenne ich natürlich keinen dieser Verträge, äh, aber richtig ist, dass etwa die Firma Fulcrum, die synthetisches Kerosin aus Siedlungsabfällen äh, äh, herstellen wird, ähm, dass die natürlich die Investition, die sie benötigt hat, nur deswegen bekommen hat, weil sozusagen eben Cathay United und, und RBP dahinter stehen und gesagt haben, okay, Du produzierst und wir nehmen das ab. Gut, im Falle von RBP wird es dann wahrscheinlich auch an, an andere äh, Airlines verteilt. Die, die weltweite oder Luftverkehrswirtschaft äh, hat sich ja äh, ambitionierte Ziele gesetzt, ja, bis 2050 die CO2-Emissionen um 50 Prozent gegenüber 2005 zu senken. Und bei allem guten Willen haben alle, glaube ich, die Verpflichtung, wir als Hersteller, Triebwerkshersteller, Fluggesellschaften, ein Stück weit natürlich auch die Flughäfen, die am Ende ja sozusagen die Logistik bereitstellen und irgendwo natürlich auch die Politik, die dann mit Förderung helfen muss, dass der Preis äh, doch ein Stück sinkt. Wie gesagt, nicht Subventionen, sondern Förderung, wenn es eben um äh, die Verbesserung von Technologien geht. Alle müssen äh, ein Stück weit dazu beitragen, dass diese ambitionierten Ziele erreicht werden können. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Heute mit Siegfried Knecht, Direktor der AREC, der Initiative für Kerosin aus regenerativen Energien. Sigi, Hand aufs Herz. Ich meine, Sie sind ja bei Airbus für External Affairs zuständig für Forschung und Technologie. Sie sind jemand, der weiß, wie politische Entscheidungen getroffen werden. Für einen Laien ist es nicht wirklich verständlich, warum ein Mineralölkonzern plötzlich beginnt, einen synthetischen Treibstoff herzustellen, was ihm ja viel mehr Geld kostet, als eben quasi fossile äh, Brennstoffe äh, zu verkaufen und, und zu raffinieren. Die ganzen Produktionsanlagen sind da. Warum machen diese Mineralölkonzerne trotzdem mit? Warum sind die mit im Bord? Was treibt die an? Ich glaube, das hat zwei Gründe. Zum einen äh, die, die Absicht, äh, um es ganz salopp zu sagen, grüner zu werden, Andererseits natürlich auch die, die ökonomische Perspektive, äh, weil äh, ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns vom fossilen Kerosin äh, schon in den nächsten, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren verabschieden können oder vielleicht 15 Jahren, aber es wird hier ein Markt entstehen und äh, ich denke mal, deswegen äh, haben alle großen Mineralkonzerne, möglicherweise wird es auch ein paar neue geben, äh, ein, ein großes Interesse teil aber in, in diesem neu entstehenden Markt äh, zu werden. Also wie gesagt, einmal die ökologische Herausforderung oder, oder das ökologische Interesse, andererseits aber natürlich auch das ökonomische. Also das heißt, ein bisschen äh, hilft hier der Wettbewerb, denn wenn quasi die anderen mitmachen, 
dann äh, muss ich als Mineralölkonzern X genauso mitmachen, um quasi nicht quasi den Anschluss zu verlieren. Kann man das so verstehen? Das kann man kann durchaus auch so verstehen. Aber ich glaube schon verstanden zu haben, dass man äh, dort einen deutlichen Schwenk macht, sicherlich nicht ganz weg vom Fossilen, aber einen deutlichen Schwenk hin in Richtung äh, Grün, grüner Technologien, das heißt grünes Kerosin, aber natürlich auch in Richtung grüner Wasserstoff und, und, und solchen Dingen. Äh, das äh, haben, glaube ich, die Mineralölkonzerne verstanden, dass das ein, ein, ein Gebot äh, der Stunde ist. Wir brauchen die Flottenerneuerung, wir brauchen den Markthochlauf von nachhaltigen alternativen Kraftstoffen. Wir haben hier ein enormes Potenzial. Ein enormes Potenzial. Also eine Aussage von unserem Verkehrsminister, die sie eigentlich freuen müsste, doppelt freuen müsste. Denn auf der anderen Seite äh, plädiert ihr ja für eine Weltflottenerneuerung. Also modernere Flugzeuge, effizientere Flugzeuge, weniger Stinker, weniger lärmende, sondern leise Flugzeuge, die äh, wenig Treibstoff verbrauchen. Aber ähm, Sigi, wie grün sind Sie selbst? Ähm, wie grün macht einen so einen Job, äh, Präsident bei der Eric zu sein? Ändert man da alles? Kauft man sich da ein anderes Auto? Fährt man da mehr Bahn? Erzählen Sie mir, wie grün sind Sie selbst? Ich bin so grün, wie ich grün sein kann. Ich versuche beispielsweise so viel, es irgendwie geht, gerade natürlich auch hier in, in meiner privaten Umgebung Fahrrad zu fahren. Ich gebe zu, ich fahre heute noch einen Benziner, aber das nächste Fahrzeug wird zumindest dann ein Hybridfahrzeug sein. Ich hätte mir gewünscht oder hätte möglicherweise auch ein vollelektrisches oder batterieelektrisches Fahrzeug genommen. Nur leider Gottes ist es mit der Infrastruktur heutzutage noch nicht so, wie es sein müsste. Wie gesagt, das, das zum Auto. Bahn, ja, Bahn fahre ich auch. Allerdings, das mag man kritisieren oder auch nicht, ich wohne nun mal sehr nah am Münchner Flughafen ja, und ich bin natürlich sehr häufig in Berlin oder auch in Hamburg und Hannover. Für mich ist es ein ungeheuer, ungeheuer großer zeitlicher Vorteil. Wenn ich den Flieger etwa nach Berlin Sie, nehme. Ja, dann Sie bin können ich, sich so äh, wunderbar ausreden, dass München eine schlechte Bahnanbindung hat, der Münchner Flughafen, dass Sie gar keine andere Wahl haben, als das Flugzeug zu nehmen. Das würde ich jetzt vielleicht mal so gar nicht mal sagen. Ich bin von Tür zu Tür, sozusagen Haustür Freising, äh, Bürotür Berlin. Da brauche ich maximal drei Stunden. Und ich brauche allein schon eine knappe Stunde oder dreiviertel Stunde von Freising zum Münchner Hauptbahnhof. Und selbst mit der schnellen Verbindung, also unter fünf Stunden komme ich nicht weg. Ja, gut, dann könnte der sagen, der nun bevorzugt Bahn fährt oder viel lieber Bahn fährt, als ich das vielleicht tue, ja, im Zug, okay, da sitze ich dann oder kann ich arbeiten äh, oder lesen oder meinetwegen auch nochmal eine, eine Runde schlafen. Äh, ich bin eher sozusagen darauf bedacht, möglichst äh, wenig Zeit mit dem, mit dem Reisen zu verbringen. Also ich nutze die Bahn dort, wo es geht. Ja, und äh, wenn das eben ein deutlicher zeitlicher Vorteil ist, äh, nutze ich nach wie vor das Flugzeug. Und eines Tages, wenn Sie dann einen Tesla haben, dann haben Sie so viel Spaß beim Autofahren, weil es nämlich von selbst fährt, dass Sie dann quasi im Auto sitzen und dann auch noch nebenbei arbeiten können. Das äh, würde ich mir natürlich wünschen. Ein autonom fahrendes äh, Auto würde, würde natürlich helfen. Gott sei Dank ist die Stausituation im Moment äh, nicht mehr so Dra dra drastisch, äh, wie, wie das vielleicht noch vor ein paar Monaten war. Aber ja, da haben Sie recht. Dann schauen Sie mit mir noch mal in die Zukunft. Sie haben natürlich einen anderen Blick auf die Dinge, gerade durch Ihre Gespräche mit den Fluglinien. Was glauben Sie, wie jetzt äh, post-Covid äh, sich die Flugbranche erholen wird? Was ist Ihre persönliche Meinung? Ich würde mal kühn vermuten, dass es sicherlich noch zwei, drei Jahre dauern wird, bis wir sozusagen zum früheren Normalen zurückkehren. Und insofern würde ich mal vermuten, dass es sicherlich auch eine Verzögerung geben wird in der zukünftigen Nutzung synthetischen Kerosins. Vielleicht fällt ja sozusagen dann das neue Normale zusammen mit der mit, mit dem Mehr an verfügbarem synthetischen Kerosin, das, wie gesagt, ich in zwei, drei Jahren sehe, und jedenfalls würde ich mir wünschen, dass natürlich die Hersteller einerseits, Flughäfen andererseits, wir irgendwo da drin als Erik 
mit dazu beitragen können, dass es dann in zwei, drei, vier Jahren so etwas wie vielleicht eine gewisse Aufbruchstimmung auch bei der Nutzung synthetischen Kerosins in Deutschland gibt. Ein wunderschönes Schlusswort, Sigi, denn Corona spielt Ihnen tatsächlich in die Hand. Es ist noch zu wenig synthetischer Treibstoff verfügbar und durch Corona, je weniger geflogen wird, desto mehr Zeit haben Sie, quasi ja das alles nachzuproduzieren, damit dann, wenn wieder back to normal ist, genügend Treibstoff, synthetischer Treibstoff äh, zum Tanken zur Verfügung steht. Ich bedanke mich auch, ich bedanke mich auch bei Ihnen für diese wunderbare Zeit, mit Ihnen zu plaudern. Vielen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben, diese neue Technologie ein bisschen einzuordnen, ein bisschen besser zu verstehen, woran es krankt, was noch kommen muss und äh, was wir alles äh, davon auch äh, persönlich als äh, normale Passagiere haben dürfen. Sigi? Vielen Dank. Ich, ich freue mich auch. Danke, wie gesagt, für die Möglichkeit. Und ich würde gerne schließen mit einem Spruch meines ehemaligen Informatikprofessors an der RWTH Aachen, der in Abwandlung eines Spruchs aus der Mineralölwirtschaft gesagt hat, es gibt viele zu packen, tun wir es Ihnen an. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich glaube, wir müssen noch den Standort ein bisschen wechseln. Ja. Weil äh, der, die Wäscheleine da hinten, glaube ich, würde Ihnen nicht sehr... Die, äh, äh, ja, <lacht> ja <völlig recht>. <lacht> Engine One out. Plain Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine 2 out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa aktiviere Plane Talk. Ups, da ist mir eine Diode verrutscht, das heißt ja Plane Talk. Checklist completed.